Ali Baba e i 40 ladroni Ali Baba era molto povero e viveva raccogliendo legna nel bosco. Un giorno, mentre si trovava con i suoi asini nella foresta, sentì un grande frastuono di cavalli in arrivo. Vide un albero e vi si arrampicò alla svelta per poter osservare quello che accadeva senza essere visto. Proprio sotto di lui si fermarono 40 cavalli con altrettanti cavalieri. Quello che doveva essere il loro capo scese e rivolto a una parete di roccia gridò «Apriti sesamo!» La roccia si mosse e svelò l'ingresso di una caverna. Gli uomini vi entrarono trasportando grossi sacchi. Dopo un po' uscirono e il capo gridò «Chiuditi sesamo!» Quando Alibaba fu sicuro che la banda si era allontanata, scese dall'albero e pensò di verificare se quella parola magica funzionava anche per lui. Andò all'ingresso della caverna e disse «Apriti sesamo!» La roccia si spostò. Una volta entrato, Alibaba vide grandi tesori pietre preziose, coppe d'argento, stoffe pregiate, monete d'oro. Di sicuro quegli uomini erano dei ladroni. Alibaba caricò sui suoi asini tre sacchi di monete d'oro. Quando fu a casa ne parlò con la moglie che disse «Dobbiamo almeno sapere quante monete sono». Così si fecero prestare dalla moglie di Casim fratello di Alibaba, un pentolino, con cui di solito misuravano i chicchi di grano. La donna, incuriosita, mise sul fondo del pentolino una sostanza appiccicosa per capire cosa volevano misurare. Quando la moglie di Alibaba riportò il pentolino, la cognata si accorse che sul fondo era rimasta una moneta d'oro. La mostrò allora al marito, che andò da lì e babà e lo costrinse a raccontargli tutto. «Voglio andare anch'io a prendere un po' di quelle ricchezze», affermò Casim. Entrare nella caverna fu facile, ma al momento di uscire Casim era così confuso dalla vista di tutto quell'oro che si dimenticò la parola magica. Quando tornarono i ladroni lo sorpresero lì dentro e lo uccisero. Ali Baba, preoccupato perché Casim non tornava, andò a cercare il fratello nella caverna. Purtroppo dovette tornare a casa con il corpo del poveretto. Quando i ladroni tornarono alla grotta e non trovarono il cadavere, capirono che qualcun altro conosceva il loro segreto. «Dobbiamo scoprire chi è e ucciderlo», disse il capo. Dopo varie ricerche trovarono la casa di Alibaba e il capo dei ladroni, fingendo di essere un mercante di olio, andò da lui dicendogli «Posso lasciare da voi per questa notte i miei 39 coppi d'olio?» In realtà dentro c'erano nascosti i ladroni, pronti a uscire al suo segnale e a uccidere Alibaba. La sua fedele schiava Morgiana si accorse dell'inganno e uccise i ladroni, uno dopo l'altro, versando nei coppi olio bollente. Il capo riuscì a scappare, ma volle vendicarsi. Si ripresentò a casa di Alibaba, travestito da mercante di stoffe. Durante la cena, Morgiana lo riconobbe. Decise così di danzare per l'ospite e mentre gli si avvicinava lo pugnalò al cuore. Morgiana, sei stata coraggiosa e hai salvato la famiglia. Ti do la libertà e anche mio figlio come marito. Grazie alle ricchezze dei ladroni, Ali Baba e la sua famiglia non ebbero più difficoltà economiche per il resto della vita.